Вы перешли на минералы, делали все то же самое, рисовали брови в волосковом методе, а остаток вас не радует. Сегодня я покажу вам, как рисовать волоски гибридами и минералами. В чем же разница? Примерно на 6,5 я рисую волоски обычно. И сейчас, смотрите, я набираю гибридный пигмент и рисую волосок так, как я это делаю уже последние несколько лет. Легким прикосновением, постепенно уплотняя линию, я прорисовываю волосок. Наслаиваю один на другой штрихи, процентов на 70-80 каждый следующий удлиняю. Это зависит от того, какой насыщенности и толщины мне нужен волосок. Я могу добиваться плотного волоска, но чаще всего я рисую их полупрозрачными. То есть я выдвигаюсь процентов на 20. Штрих мой процентов на 80 ложится на предыдущий штрих. Движения легкие, прикосновения легкие. Если мне нужно утолстить волосок, я делаю просто больше штрихов в этом месте. Прям максимально легкие прикосновения, чтобы не заглубиться. Нарисую вам еще соединение. Кстати, скоро на курсе гиперреализм за три часа я вам расскажу и покажу много всего интересного про волосковый метод. Так, я промываю иглу, чтобы у меня не было остатков. И я наберу Сейчас новый пигмент. Вы видели, как я штриховала. Довольно длинные штрихи по 5-7 мм в длину. Каждый следующий накладывается на предыдущий. И выдвигаюсь я примерно процентов на 20 вперед с каждым штрихом. На вот такое расстояние, не знаю, 10-12 штрихов я кладу. Чтобы волосок остался в коже хорошо. Ну, вроде уже я промыла хорошо свой модуль. Пигмента нету. Набираю минерал. Он достаточно темный. Капса у меня другая попалась. Он достаточно темный для того, чтобы я могла их сравнивать. Нарисую точно таким же движением для, для начала, как я рисовала гибридные волоски. То есть на штрих длиной 5 мм примерно насла, наслаиваю, накладываю его на предыдущий. А, и постепенно вытягиваю таким образом волосок. Еще один нарисую попрозрачнее. Нажим тот же самый, аппарат тот же самый, скорость та же самая, на вид скорость движения руки тоже та же самая. И сейчас я нарисую волосок так, чтобы он оставался. Гораздо более короткие штрихи. Я практически нахожусь в коже, то есть это, можно сказать, внутрикожное движение. Но я не глубже работаю, я просто хочу оставить больше пигмента в коже. То есть более короткие штрихи оставляют за то же самое время больше пигмента в коже. Потому что я вот такой штрих длиной. И вот такой штрих длиной оставляю за один промежуток. Соответственно, в этом штрихе у меня точки на большем расстоянии, чем в этом. И значит, что в волосковом методе, который я делаю минералами, мне также, как и в растушевке, нужно оставить в два раза примерно больше пигмента. Нарисую еще соединение тоже. Все дело светоотражающие способности в размере частиц 
и в том, как наш глаз воспринимает минеральные пигменты и гибридные пигменты. Гибриды гораздо ярче, сочнее цвета, ложатся проще, но ими и заглубиться проще. Минералами заглубиться также легко, поэтому не давите, просто уплотняйте количество пигментов кожи. И сейчас мы опять одним движением сотрем, проверим, как у нас выглядят наши гибриды и минералы. Как видите, они и цвета разного, и стираются по-разному. Вазелин. Ну вот обратите внимание, что волоски уложены очень поверхностно, и те, и другие, но с таким большим размашистым более движением, соответственно, здесь меньше пигмента гораздо, чем вот здесь, выглядят одинаково, хотя вот здесь я клала прям плотно-плотно, штрихи были мелкие, работала я на них даже чуть-чуть подольше. А вот этот волосок уложен точно так же, как и вот этот, но, чтобы вы понимали, это минерал, это гибрид. Одинаковый нажим, одинаковая скорость движения, одинаковый, пигм... О, одинаковый модуль э, и одинаковая скорость, одинаковая скорость на блоке. Соответственно, какой вывод мы делаем? Нажим мы должны создавать тот же самый, но количество пигмента в коже добиваться в два раза примерно большего у минералов, чем у гибридов. Ну и вы а, не смотрите на разницу в оттенке, смотрите просто на разницу а, в насыщенности, потому что это все-таки два разных цвета, и а, гибрид у меня чуть более теплым выглядит, потому что просто сам цвет более теплый. Еще больше интересного вы узнаете на вебинаре про волоски и на моем курсе. Мастер плюс сарафан, который пройдет, начнется, вернее, 1 марта. Переходите по ссылке в описании к этому видео, подписывайтесь. Количество мест будет, конечно же, ограниченным. Вот такая разница должна быть.